भाजपचे नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष महसूल मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी प्रदेशाध्यक्ष पदाचा पदभार स्वीकारताच मोठे मोठे दावे करायला सध्या सुरुवात केली आहे काँग्रेसचे पाच कार्याध्यक्षांपैकी एक जण जर भाजपमध्ये आला तर तुम्हाला आश्चर्य वाटायला नको असं सुद्धा त्यांनी म्हटलंय आणि आज सुद्धा त्यांनी सोलापूरमध्ये बोलताना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे अनेक आमदार पुढच्या म्हणजे येत्या आठवड्यामध्ये राजीनामे देतील आणि भाजपमध्ये प्रवेश करतील असा खळबळजनक खुलासा केलाय या आधी सुद्धा राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या अनेक आमदारांनी भाजप आणि शिवसेनेचा रस्ता धरलाय त्यामुळे चंद्रकांत दादा पाटील यांनी पुन्हा एकदा अजूनही आपल्या अनेक आमदार जे आहेत ते संपर्कात असल्याचा दावा केलाय त्याचबरोबर पुढच्या आठ दिवसांमध्ये अनेक आमदारांचे राजीनामे हे विधानसभेमध्ये सुपूर्द केले जातील आणि हे आमदार भाजपमध्ये प्रवेश करतील असं सांगितलंय या आमदारांची नावं सांगायला चंद्रकांत दादांनी नकार दिलाय आणि असंही म्हटलंय की काही गोष्टी या अनपेक्षित आणि ज्या काही आहेत त्या अचानक आपल्या समोर आल्या की निश्चितच त्यामध्ये काहीतरी विशेष आहे असं आपल्याला वाटतं चंद्रकांत दादा या आमदारांबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस बद्दल नेमकं काय म्हणाले ते पाहूयात कोण कोण आहे ते मी जर सांगितलं तर मजाच संपेल जीवनाची मजा आहे अनिश्चितेमध्ये जास्त आहे त्यामुळे ते तसंच गुलदस्त राहू द्या पण ह्या आठवड्यात खूप मोठ्या प्रमाणावर आमदारांचे राजीनामे होतील कारण सहा महिने राहिलेले असताना राजीनामा दिला तर ती पोटनिवडणूक होत नाही आणि मग ती पोटनिवडणुकीला सहा महिन्यासाठी सामोरं जायचं नसतं तर ते सहा महिने आता तीन महिन्यावर आल्यामुळे आता जे जे राजीनामा देतील त्या जागा व्हॅकेंट राहतील त्यामुळे ह्या आठवड्या दहा दिवसात सुद्धा काही काँग्रेस राष्ट्रवादीचे आमदार हे राजीनामा देऊन भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश करू शकतो तुम्ही नाव न विचारण्याच्या अटीवर सत्यता आहे चंद्रकांत पाटील यांचा जो दावा आहे की राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचे अनेक आमदार हे राजीनामा देऊन भाजपमध्ये पक्षप्रवेश करण्याच्या तयारीत आहेत तो दावा मात्र काँग्रेसचे नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी पूर्णपणे फेटाळून लावलाय बाळासाहेब थोरात यांनी आज मुंबईमध्ये काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्ष पदाचा पदभार स्वीकारला आणि यानंतर त्यांनी सिद्धिविनायकचं दर्शन सुद्धा घेतलं यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते यावेळी त्यांनी चंद्रकांत दादा पाटील हे फक्त बोलण्याचं काम करत आहेत ते जे काही येईल ते म्हणाले येईल ते बडबड राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचे कोणतेही आमदार आता राजीनामा देणार नाहीत असं सुद्धा म्हटलंय त्याचबरोबर पत्रकारांनी जेव्हा त्यांना विचारलं की चंद्रकांत दादा पाटील यांनी यावेळेस भाजप आणि शिवसेना दो पार हा जो काही नारा दिला आहे त्याबद्दल काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं काय मत आहे यावेळी सुद्धा बोलताना बाळासाहेब थोरात यांनी यंदाचं जे विधानसभेमध्ये महाराष्ट्रात जे सरकार सत्तेत येईल ते सरकार हे युतीचं नसणार आहे तर ते सरकार हे आघाडीचं असणार आहे आणि आमचंच मुख्यमंत्री यंदा महाराष्ट्र मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होईल असं सुद्धा सांगितलं त्याचबरोबर चंद्रकांत दादांचे सगळे दावे त्यांनी फेटाळून लावलेत बाळासाहेब तोरात नेमकं काय म्हणाले ते पाहूयात वातावरण निर्माण करण्याचा तो भाग आहे ती चाल आहे गोंधळाचं वातावरण कसं निर्माण होईल खरे लोकशाहीला पोषक नाही शेवटी ज्या पद्धतीनं भाजप आज देशामध्ये वागतं आहे किंवा महाराष्ट्रामध्ये वागतं आहे शेवटी त्यांच्या त्याचा अर्थ असा की त्यांच्याकडे माणसं नाहीत कार्यकर्ते नाही त्यांना दुसऱ्या पक्षाचे कार्यकर्ते आणावात पुढारे आणावात तेव्हा त्यांचा पक्ष चालतो असं दाखवणारं त्यांचं वागणं आहे मला वाटतं त्यांना यश येणार नाही जनता आमच्याबरोबर राहील विजय आमचा होईल मुख्यमंत्री आमचा होईल बाळासाहेब थोरात हे नुकतेच काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष झाले तर चंद्रकांत दादा पाटील हे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष नवनिर्वाचित झालेल्या या दोन प्रदेशाध्यक्ष मध्ये जुंपलेली आता सध्या आपल्याला पाहायला मिळते आपल्या पक्षाला सध्या सामर्थ्यवान आहे असं दाखवण्यासाठी दोन्ही प्रदेशाध्यक्ष निश्चितच प्रयत्न करताना दिसत आहेत त्याचबरोबर एकमेकांवर कडाडून टीका करताना सुद्धा निश्चितच भाजप सध्या सत्तेत असल्यामुळे चंद्रकांत दादा पाटील यांचा आत्मविश्वास दुणावलाय तर दुसरीकडे काँग्रेसने दिलेली मोठी जबाबदारी पार पाडण्याची जी काही जबाबदारी आहे ती सध्या बाळासाहेब थोरात यांच्यावर आहे दोन्ही प्रदेशाध्यक्ष सध्या आपापल्या बाजू या मांडण्याचा प्रयत्न करतात आहे येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत नवनिर्वाचित म्हणून निवडून आलेल्या या दोन प्रदेशाध्यक्षांपैकी कोण यशस्वी होतं हे पाहणं निश्चितच महत्वाचं ठरणार आहे